Terve. Jatketaan tässä jaksossa Femarin ruostevaurioiden korjaamisella. Tehdään turvavyökiinnitykset kuntoon, laitetaan pensatankki paikalleen. Tässä on pieni mahdollisuus vielä, että me vielä tänä vuonna päästäs tällä ajamaan, jos, jos paljon tässä puskee eteenpäin. Ainakin harmittaisi ehkä joulukuussa, jos silloin olisi vielä ajokeleja ja nyt ei olisi edes enää yritetty ja luovutettu. Tuli käytiin myös Porvoossa katsomassa vähän driftingiä. Kyllähän sitä lajia täytyy myös tällä autolla kokeilla jossain vaiheessa, joten pusketaan eteenpäin. No ruostekorjaukset ei ihan hirveästi motivoi, se on silti aika pakollinen juttu tämän auton kanssa. Vielä jonkun verran jää tästäkin vielä korjattavaa, mutta, mutta edetään niihin vähän myöhemmin. Taka-akselin kiinnittämistä oikeastaan. Niin kannattaa ensin korjata nämä bensataankin kiinnikkeet, koska se taka-akseli tulee olemaan tuossa edessä, vaan nähä hajosi silloin pulttikoneella vääntäessä. Samoin tuolla edessä oleva kohta, niin sieltä pikkasen päivä paistaa läpi, niin täytyy sinne tehdä korjauksia, ettei, ettei tankki ole tiellä sitten. Ja totta kai maalata kaikki nämä kohdat, mitä tänne on jo hitsailtu. Yllättävän äkkiä se muuten ottaa, ottaa ikään kuin uudelleen ruostettavaksi. On tässä tallissa ollut, niin kostea ilma kuitenkin. Tämä on kuiva lämmin talli, mutta silti ulkoilma on tosi kosteita tässä kesän aikana ollut. Niin kaikki tuommoiset teraspinnoilla olevat jutut vaan lähtee kyllä ruostuun. Okei, se on ihan riittävä hyvä tossa ja nyt me ehkä päästä siihen, että saataisiin se korvake tohon ikään kuin terveelle pelille kiinni. Sen korvakkeessa sinänsä ei ollut mitään vikaa, eli se on, se on vähän paksumpaa ja sen kun siistii, niin katsotaan, jos se menisi tosta ympäri. Tässä vaiheessa näyttää, että ihan hyvin se onnistuu. Tai on ihan hyvin kiinnittää korva tässä. Täytyy hitsata vielä nämä ympäri siistimmäksi ja laittaa sikafleksiä tuohon saumojen päälle, niin se lähde tuosta ruostuu enää. Seuraava kiinnite olisikin tämä, eli tämä taempi, mihin tulee se bensatankin panta. Se tulee tuohon. Tämä elimesti. Mä en keksi sille mitään käyttöä. Joo, eli tuohon taempaan m 8 en löytänyt edes mistään videosta, mitä tässä nyt on ollut sitten kiinni. Mutta se varmaan paljastuu nyt sitten, jos mä en sitä laita. Eli tällainen täytyisi toistaa tänne toiselle puolelle, kun se on tällä hetkellä tämän näköinen. Leikkaan tämän pois ja todennäköisesti laitan vaan tähän ehkä vaikka sitten kolme millisestä teen semmoisen kulmaraudan vaan. Enkä lähde 
muotoilee sitä sen paremmin. Ja... Jännä tosiaan, miten tämä pintaruoste on lähtenyt tässä heti, heti kyllä muhimaan, että nämä hioin jo puhtaaksi ja siinä vaiheessa, kun tämän hitsasin, äkkiä se menee uudelleen. Eli tällainen osa tuli tehty. Tuossa on hitsimutteri ja kolme millisestä levystä tämä, tämä osa. Ja tämähän on se ehjäpuoli. Eli me tehdään, mä teen tästä tavallaan, kato vaan mallia. Sen toho hitsaisi ja siinähän se tankki roikkuu. Se ei se koko tankin paino tämän päälle kuitenkaan ole. Niin. Ei mennänyt sille korvakkeelle nyt ihan sitä kunnollista paikkaa. Tuosta löytyy ja piti varmistaa, että se menee varmasti oikeaan paikkaan. Eli tuolla se nyt on heftattuna. Mä Tilapäisesti laitoin siis tankinkin paikalle, että mä näen sen, mihin se tulee. Eli siitä tulisi sitten vastaava piste, mitä tässä on tämä alkuperäinen. Ja tuolla näkyy nyt se, se mun tekemä korvake. Nyt mä hitsaan sen ympäri ja toivotaan, että se on sitten siinä. Se suli sinne ihan hienosti. Nyt on molemmat toi tankin kiinnikkeet kunnossa. Seuraava juttu vielä ennen tankin kiinnitystä. Voisi olla, että noin ylimääräisiä reikiä hitsaisi umpeen, jotta ei tarvi sitten ainakaan alkaa polttelee tuossa mitään, kun tankki on paikallaan. Näistä peltikorjauksista. Tämähän on tää, mä oon ihan avannut sitä nyt jonkun verran, eli tää tunkkauspistehän on noussut täältä ylös. Aika outo, tää ympärillä olevat pellit ei niin pahassa kuin se ollut, että se on jännä, että miten se on noin revennytkin. Mut mä en usko tätä nyt, jos mä haluaisin tämän korjata, niin mä voisin avata, sen, avata tämän koko kynnyksen, irrottaa pistehitseistä. Täällä on tämmöinen tukipala tälle, tälle olemassa ja oikasta sen ja jotenkin hitsata takaisin ja sitten siististi peittää. Se varmaan olisi niin kuin mahdollista, mutta ei, ei mun mielestä ei nyt ole sen väärti. Eli mun täytyisi muutenkin miettiä tähän autoon jotkut aivan muut tukevat tunkkauspisteet, niin tärkeintä olisi nyt hitsata tämä kotelorakenne ehjäksi niin, että tämä auton alkuperäinen jäykkyyskin saavutetaan. Ja, eli tässä kohtaa mä vedän tämän nyt kyllä umpeen vaan ja mä oon käyttänyt sitä 1.2 peltiä. Nämä kynnyksekkään ei ole aivan sitä samaa kuin nämä pintapellit varmaan tai niin mä jotenkin luulisin, että Tää on kyllä ohuempaa ja täällä ehkä vähän paksumpaa. Se 1.2 on paljon nätimpää hitsata kuin noin 08 ja tuo toinen puoli tuli jo tehty. Ja mun on tässä sen takia tarve saada nämä takaosat jotenkin korjattua, että mä voin laittaa sen bensatankin tuossa paikalleen lopullisesti eikä tarvitse enää sitä irrottaa näiden hitsailujen takia. Tai ainakin tämä takaosa, tämä saisin kuntoon ja etenisi sitten, sitten jossain vaiheessa tonne eteenpäin. Näitä muuten näitä kynnyksiä KPn ei jostain syystä on näitä korjauskynnyksiä ollenkaan saatavilla, että ne on vaan jotain sedania ja farmaria, mutta mä varmaan, varmaan käyn hakemassa jonkun sedanin kynnyksen ja pilkon sitten siitä semmosia paloja, niin varmaan saa sillä tavalla korjattua kyllä tuon. Viime päivät on mennyt tässä tämän pohjan hitsailussa. Nyt on Tarkoitus on ollut kaikki tämän pensatankin läheisyydessä olevat paikat hitsata läpi niin, että voidaan tätä tankki laittaa ja toi perä kiinni saada autorattaille. Saadaan koottua, koottua perään ja vähän siivottua. Tällä ihan järkyttävä sotku toi jäljiltä. Ennen pensatankin laittoa täytyy putket korjata tuossa tuolla rälläkään teräsarjalla aikalla, kun tuohon osuu tuohon näihin bensalinjoihin, niin Nehän meni heti hajalle. Mä en tiedä, tämmöisiä alkuperäisiä, jos haluaisin sen samalla tavalla toteuttaa, niin ne oli jotenkin tosi kalliita. Mä en tiedä, miten porukka yleensä laittaa tähän tämmöistä kuulemaa jotain polyamidiputkea, mutta voiko siihen laittaa tilalle sitten vaan jotain motonatin normaali bensaletkua? Ehkä, ehkä joo. Toi pitäisi saada tuosta nyt lähtemään pois ja tilalle sitten se, se tavallinen letku, jolloin jää tämä liitin sitten. Koska tuo liitin on semmonen, on niin kuin tämä 
laittaa niin kuin uros pää ja se menee tonne. Eli kokeillaan tuosta nyt saada se vaikka mattopuukolla jotenkin pyörimään, se ei tuosta lähde. Okei, tuostahan se lähtikin nyt korkkaan tuo auki ja päästään mittaamaan, minkä kokoista letkua siihen pitäisi laittaa. Tuossa se nyt on koko putkenpätkä sieltä autosta pois ja tämmöisiä kohtia, miten erottaako niitä tuosta, johon rälläkkä on osunut se laikka, niin se äkkiä menee tuosta läpi ja tämäkään nyt ei ole täysin läpi. Tämä toinen kohta toisessa päässä oli, oli selvästi jo niin puhki, eli vaihtoon ehdottomasti menee ja päissä on nämä tämmöiset, tämmöiset liittimet. Ja näytti kuusi millistä olevan toi, että eiköhän siihen laiteta vaan letkua ja letkuklemmari tuohon ja käytetään nämä vanhat liittimet. Sikaflexit on sinne kuivannut saumoihin. Ei tähän mitään ihmeempää, kun vedetään tätä vyrtin korisinkkiä vähän sinne sun tänne ja pannaan joku paksumpi maali päälle ja toivotaan, että se tarpeeksi siellä kestää. Eihän nämä mitään pitkäikäisiä juttuja tai anna mitään kovin kummosta suojaa ruosteelle, mutta eiköhän se nyt tämä auto ei nyt mitään suolasia maanteita tuu näkemään, niin toivon mukaan sen kestää, mitä sen tarvii kestää. Joo, en mä tiedä, eikä sinä sen ihmeempää muuta kovaa. Sinne aletaan vetämään tota. Hitsaukset ja maalaukset tällä takaosastolla on nyt tehty. Kaikki pintarosteita en lähtenyt tietenkään hiomaan tuolla rälläkällä pois. Siitä olisi tullut ihan valtava työ. Tämä olisi kannattanut varmasti hiekka puhaltaa koko pohja sitten. Eli nyt päästäisiin siihen, että voitaisiin löydä tämä tankki paikalleen. Silläkään ei sinänsä kiirettä, mutta mä haluaisin tämän koko perän ja takaakseliston nyt koota sillä tavalla, että saisi tämän auton viimeksi taas, viime taas rullaavaksi jotta sitä pystyy tässä tallissakin siirtelemään paremmin. Tämä tankin toimintaan mä nyt en ole paremmin perehtynyt, mutta tässä on joku systeemi ilmeisesti, että se ne väittää, että on aika hyvä, hyvä järjestelmä. Tämä on tällainen kaksiosainen, kaksipuolinen tankki ja täällä on molemmilla puolilla joku pumppu, joka pitää huolta siitä, että molemmilla puolilla on tarpeeksi ja saman verran polttoainetta ja se ei loisku puolelta toiselle. Se pitäisi olla aika, aika hyvä. Tämä tietenkin on ottanut tämän tutun, tutun punaiseen, punaisen ruskeen väriin joka paikkaan, missä se vaan teoreettisesti on mahdollista. Vielä kun muistaisi sitten, mihin mikäkin letku menee. Mä kyllä merkkasin niitä mielestäni aika hyvin. joita letkuja tuossa joudutaan vähän korvaamaankin. Mutta yritetään lyödä toi nyt paikalle, niin on paha jotakin koottuna sitten. Toivottavasti ei tarvitse enää pois ottaa sitä sitten jonkun muun syyn takia. Toisaalta en tiedä, mikä kiire mulla on sitä tankkia saada sitten. Ehkä, ehkä mun kannattaa nämä eteen menevät tuolta toi kynnys laittaa nyt tässä samalla kuntoon ennen kuin tuota tankkia siihen kiirehtii. Mennään sillä, korjataan toi kynnys nyt eka. Tästä kynnyksien korjaamista tulee aika valtava työmaa. Ensin ajattelin, että täällä ei kukaan muu ole päässyt vielä sotkea asioita, mutta täällähän on veetty ihan huolella jotain peltiä ruosteen päälle, mikä on aika ikävä juttu. Täytyy poistaa kaikki toi, kaikki toi ruostunut materiaali. Ja tärkein on saada oikeastaan tonne 
mihin ne mun turvakaaretkin tulee. Ja sitten tämä penkin kiinnityskohdat, niin tämä harkitaan laittaa sinne kunnon jotain kolmamillisiä levyjä, jotta saadaan tämä kotelo mahdollisimman tukevaksi. Ja muutenhan tällä nyt ei ole sitten merkitystä, että mä vedän sillä 1.2 tämän kotelon kiinni. Mutta melkein koko matkalta se pitää tuosta avata selvästi ja poistaa tuo ruostunumateriaali. Pahintahan näissä ruostekorjauksissa on yleensä se, että ei sitä aivan kunnolla kyllä niin kuin oikein saa edes korjattua. Eli se jälki on sitten aina vähän, mitä siinä sattuu tulemaan. Pyritään tekemään mahdollisimman siisti kuitenkin. Mutta siihen ihan en, en viitti lähteä. Normaalisti pintapeleissä mä tekisin semmoisia puskusaumoilla, sovittaisin nämä korjauspalat, mutta kyllä se alkuperäinen autokin on tehty niillä päällekkäin menevillä pelleillä, niin, niin, niin mennään kyllä täällä pohjassakin. Että aivan liian monta kertaa pitäisi käydä konttaamassa, sovittamassa paloja ja taas vähän leikkaamassa, hiomassa. Siinä menee, menisi vaan todella kauan aikaa. Niin tässä, tässä kohtaa kyllä vähän oikeastaan. Tästä olisi tulossa kunnon pitkä palanen, mikä tulisi siis tästä tuonne kynnykseen korjauspalana. Aloin kuitenkin nyt tekemään sitten paikkaa, millä mä saan tämän alkuperäisen tunkkauspisteen tänne eteen vielä toimimaan. Tänne taaksehan sitä ei tullut, eli se vaan peitettiin lätkällä, mutta ne voi tässä vielä tulla tulla tarpeen ja tehdä sitten jossain välissä semmoinen kunno, kunno kilpuri tunkkipiste siihen ja joku tällainen ruosteiset pellit täytyy leikata tuolta kokonaan pois ihan kaikki semmoisia pintarosteita sun muuta sitä ei ei tietenkään aivan kokonaan saa mutta ainakin semmoiset selvästi hapertuneet ne pitäisi saada pois ja tehty tällä uudella pellillä Tämmönen pala sinne olisi nyt menossa. Siinä on muutama reikä, mistä saadaan hyvät pistehitsipaikat. Ja tuettu sitä kunnolla tuonnekin. Sama juttu tulee se tunkkauspiste. Katsotaan, miten se lähtee onnistuu. Vedetään siihen vähän tuota sinkki maali tänne mitä toiselle puolelle, mistä ei päästä myöhemmin maalaamaan. Ja tätä ne näyttää näitä laittava. Tämä ei ole Vyrtin versiota. Tota, nyt ei ollut muuta saatavilla kuin tätä. En tiedä yhtään, mikä tämän sinkkipitoisuus on. Pahimmillaan näissä on jossain lukenut, että 100 prosenttista sinkkiä, minkä nyt voi arvata jo, että sitä se ei ole. Mutta jos siitä nyt joku prosentti on sinkkiä, niin ehkä se antaa, antaa muutama kuukauden lisää elinaikaa tälle tai jotakin. Vähän estää sitä, ettei lähde heti ruostumaan. Tuskin, tuskin kuitenkaan kovin iso merkitys tämmöisellä maalilla täällä, kun se Reunat kuitenkin poltetaan ympäri tuossa ja hitsatessa, niin eiköhän se ruosta sieltä lähde samalla tavalla, mitä se on aiemminkin lähtenyt. Kokeillaan nyt tällä kuitenkin. Siinä se on nyt vähän aluillaan. Toki siellä muutakin, muutakin paikattavaa tulee tuolla, mutta ainakin tämä kynnys tästä näyttää nyt tuohon ihan hyvin, hyvin sopiva ja siitä se varmaan lähtee vaan menemään. Täytyy tuolla pienellä tunkilla aina nostaa ja vähän aina eteenpäin edetään ja naputellaan vasaralla sitä kohilleen. Tuossa on jotain maalia vielä, täytyy varmaan vielä Kerran ajaa tuolla teräsarjalaikalla tuo läpi, että innottavasti alkaa räiskymään aina tuossa maalin kohdalla. Kynnyksen korjauspala on siinä nyt kiinni. En nyt on siiste, mistä saa sitten hitsattua, mutta ei sillä väliin hyvin se siinä, hyvin se siinä pysyy. Ja nämäkin tuli ihan hyvät nämä, näistä reikien kohdalta mä sen hitsasin kiinni. Tässä on siis semmoinen kynnyksen sisällä semmoinen poikkituki. Ja kävin sen ja hitsasin myös läpi jo täältäkin kiinni täältä 
sisempää, mutta se paljastui sitten kuitenkin niin haperoksi, että palo vaan reikää läpi eikä sitten saa tullut yhtään mitään. Niin tehdään siihen nyt sitten, avasin sen vielä kunnolla ja niin pitkälle leikkasi auki, että rupesi tervettä peltiä löytymään. Tehdään siihen, siihen vielä tollanen suikale. Tuolla on reikä, mikä pitää laittaa umpeen ja tämä taempi. Taempi osa tietenkin on vielä aivan kesken. Mutta vähitellen kyllä sitten näyttäisi nyt ihan, ihan kohtalainen tulevan tuosta kynnyksestä. No niin, sitä suikaletta aloin tuossa sovittelemaan, niin se otti ja lipsahti tänne varmaan jonnekin. Ainakin se katosi eikä sitä sen koomioittus näkyy. Ja uusia kaasuja taas. Sitä, sitä tuntuu kuluvan. Työn jälki on aika pitkälle siitä kiinni, miten hyvin, hyvin taas sovitteet jaksaa hiero kohilleen. Ja tuommoinen joku puolen millin rako on aika optimaali, optimaalinen tuolle mikille. Ja nämä mulla on ollut tästä. Työkalupakissa on pidempään, mutta tulee aika harvoin käytetty. Ne ei ole mitenkään pakollisia tämmöisessä, mutta niillä nyt saa pidettyä kiinni näitä levyjä. Ja pyritään tietenkin välttämään aina semmoisia päällekkäin meneviä le levyjä, eli tämmöisellä päittäisliitoksella tulee paljon parempi. Ja tässä vaan lähdetään hitsamaan sitä siitä kohtaa, mistä toi kappale osuu mätsää kohalle ja sitä mukaan kun edetään, niin naputellaan, naputellaan ja muotoillaan se tähän tähän sopivaksi. Tuosta pitäisi tulla nyt ihan hyvä. Tämä jännä tämä autopelti välillä, ainakin tuossa alla, alla kun hitsaa, vaikka on hionnut tämän kappaleen niin kuin puhtaaksi, niin silti siitä lentää todella paljon semmoisia sähikäisiä koko ajan päälle. Aivan kuin siinä olisi sinkkiä, sinkkiä välissä, mitä mä jotenkin luulen, että ei tässä autossa pohjassa pitäisi sinkkiä olla, mutta Mulla on jo haalaritkin palannut todella monesta kohtaa reijälle. Reijille, pikku reikiä täynnä, täynnä kaikki nämä kuteet sen takia, kun sieltä lentelee päälle kaikenlaisia pikku, pikku knöölejä. Siinä on nyt lopputulos. Ja nyt varsinaisesti voisi sanoa, että ihan tyytyväinen näistä ei oikein ikinä, ikinä saa mitenkään kauhean siistiä jälkeen. Jos sovitteet on täydelliset ja kaikki pinnat puhtaat, niin sen pystyy yhdeltä puolelta vetämään niin, että se palaa hienosti läpi. Ei Tästä paksi mä hitsasin vähän molemmilta puolilta sitä ja hioin sitä sen jälkeen. Nyt tämä kynnys siis näyttää tältä. Vähän tämmöiseltä tilkkutäkiltä. Kaikki saumat on vedetty läpi. Näin ja hiottu jonkun verran sitä. Ei mikään maailman siistein, mutta kyllä mä tässä vaiheessa kehtaan sanoa, että se on mun tekemä. Ja vedetään tuohon päälle sikaflexit kaikkiin saumoihin ja sen jälkeen maalia. Ja mennään tällä. Aletaan nyt viimeinkin laittaa tätä tankkia paikalle, eli mullahan tässä oli jo kova aikomus se aiemmin tehdä. Sen sijaan aloinkin sitten tätä kynnystä korjaamaan. Tässä olisi varmaan järkevintä kyllä tehdä nämä kaikki kori, nämä hitsaushommat loppuun, eli tuo toinen puolikin laittaa kuntoon, mutta en mä tiedä onko muilla kellään muulla samanlainen juttu, mutta kun pari viikkoa tekee näitä törkyhommia ja tota, asia kyllä etenee, mutta on vaan kerta kaikkiaan pakko välillä, välillä siirtyy johonkin muihin juttuihin ja mikä eniten tässä motivoi. 
Sitten mulla on tässä aina nämä iskarit ja nämä roikkunut tuossa edessä ja ne on aika pahasti ollut tiellä, kun täällä on pitänyt korjata näitä juttuja ja olisi pitänyt totta kai heti, heti ottaa ne vaan pois siitä. Se oli todellakin minuutin juttu ruuvata toi tuolta ulos. Ja ihan hyvä, että otin, koska nyt mä vasta huomasin, että tässä on jotakin, jotain damakea tähänkin käynyt ja tää itse on tää Kuiskari ihan vähän vino. Muuten kyllä näyttää toimivalta, mutta, mutta, mutta eihän, me tätä, eihän me tätä voida käyttää. Tämä rikottu putki täytyy tuosta korvata. Niistä päistä onneksi lähti. Lähti nämä liittimet aika nätisti, joten ihan koko matkalta niitä tarvi vaihtaa. Tämä oli muistaakseni 6 vai 8 millistä ja hankin jo tätä letkua valmiiksi. Valmiiksi tätä sopii tuohon, otetaan klemmareilla kiinni ja se varmaan ajaa, ajaa siinä ihan asiansa. Ja sama juttu tonne autossa jo, joita ei ole noita putkii, niin Taidan tuolta, tuolta, mihin tuo metalliputki päättyy, niin sieltä, sieltä asti sen niin korvata. Tankissa on tosiaan liitoksia tää vasemmanpuolimmaisin sitten suoraan tuossa tota, pumpun päällä tuossa yksi iso yksi tässä ja sitten vielä yksi tuolla nurkassa siellä luki että, että oikeanpuolimmaisin tämä sinne ja tässä lukee että teipattu että far left Eli mennään tonne. Nää arvatenkin, se on varmaan tohon ja tää vähän pidempi menee tonne, tonne puolelle, joten kyllä nää täältä löytää paikkansa. En tiedä montako kertaa pitää löydä päänsä näihin, että mä laitan ni niihin vaikka joku mutterit. No niin, huomattavasti paljon mukavampi löydä pää tuohon siihen terävään tappiin. Ja nyt vähän kaljusta tässä verivuotaa, mutta jatketaan hommia. Tankki on siinä nyt yhdellä tuolla keskimmäisellä ruuvilla, eli pannat on vielä laittamatta. Vilkastaan tässä välissä, ettei, ettei täällä nyt mikä olisi solmussa. Nää nyt täällä menee vähän sikin sokiin, myös voinut siihen siististi 
napsautella niihin liittimiinkin kyllä. Mutta en tiedä viittinkö ottaa enää alas tota. Seuraava etappi olisi miettiä vöiden kiinnityspisteet. Ja tähän olkavöille jo mä olenkin testannut, että toi hienosti toi takaputki sattuu juuri olemaan tuossa tosi hyvin, että takavyöt saadaan olkavyöt siihen kiinni, niistä ei tule ongelmaa. Mutta sitten ennen kuin lähdetään tätä sisää sisustaa maalaamaan tai mitään, niin täytyy katsoa nämä lattiakiinnitykset. Ää, AKK Sääntökirja Liite J antaa tästä kiinnityksestä jonkunlaista osviittaa, mutta ei kovin selkeää kuvaa, miten se pitäisi tehdä. Ja siellä puhutaan myös turvavöiden alkuperäistä kiinnityspisteestä, mitä mitenkään ei tässä voi toteuttaa. Mutta, mutta tällainen ajatus siinä on, että nämä vyöt tulisi lähteä tänne alaspäin tavallaan Vähintään 45 asteen kulmassa, maksimissaan 65 astetta. Eli aika tarkkaan se, mitä tämä, tämä aukkokin tässä on kohdistettu. Ja se tulisi, tulisi menemään suurin piirtein lattiassa tuohon kohtaan, missä mä oon tehnyt tuon ruksin. Se tulee sopivasti lähelle tätä kynnystä, tätä reunaa, jotta kun laitetaan alas semmoinen tukilappu kolmamillisestä, niin se ottaa tukea hyvin tästä kynnyksestä. Eikä voi ihan sitten tuon lattia pelin varassa. Toinen, toiselle puolelle vastaava piste tulee menemään tuohon tunneliin. Sitä ei, se tulisi liian sisälle sitten, jos on tänne lattia laittaisi, eli se tulee siihen ja on nähnyt, että sillä tavalla niitä tehdäänkin. Sitten tota, keski tämä vyöt, mikä tulee tästä läpi menemään. Sinne mä oon piirtänytkin sen keskikohdan. Se pitäisi tulla saada aika lailla alas tai vähän, vähän taaksepäin tai vähän eteenpäin, muistaakseni 20 asteen plus minus 20 astetta tuosta aukosta. Käsittääkseni fiksumpaa olisi kyllä vetää vähän sinne ta takaviistoon päin, mutta, mutta sitä se Liite Jin turvavyösääntö ei oikein mun mielestä kovin tarkkaan nyt sanoa, että mikä se on se, mitä ne absoluuttiset rajat on ja onko ne, onko ne ihan pakollisia, mutta Tehdään myös, mä vähän tutkinut tätä asiaa, miten näitä on laitettu, niin kyllä se siitä selviää. Näiden mun sabeltin vöiden mukana tuli, tuli tää, nämä silmukkaruuvit, mikä jännästi on sitten, tota, se on 7-16 ne UNF-kierre, eli semmoinen tuumainen hieno kierre. Muttereita siihen ei tullut. Näistä silmukkaruuveista sen verran, että näitähän tietenkin saa kuormittaa tällä tavalla. Näissä suunnissa, ylöspäin tietenkin myös, mutta ei koskaan tällaisessa sivuttaisessa suunnassa, jolloin se täytyy saada tuonne asemoitua tähän asentoon, että, että se kuorvitus on niin oikeaan suuntaan. Kun tämä nyt oli tällainen UNF-kierre, niin onneksi tuosta naapuri ikh löyty löytyi mutterit siihen ja oikeanlaisia korilaattoja. Mä ajattelin, että mä laitan molemmille puolille tämmöiset korilaatat. Ja kun siinä on noin kaksi korilaattaa, tulee se kolmemillinen levy ja noin tuota millistä auto peltiin, niin tämä on aika sopiva. Onneksi sattumalta tämä mitta nyt sitten ne on, että saadaan tämä mutteri vielä hyvin sinne taakse. Se AKK Liite J sanoo, että kolmemillisestä levystä pitäisi tehdä vahvikeen laput vähintään 44 senttimetriä, eli, eli joku 65 kertaa 65 milliä lappu reikä keskelle ja muttari taakse ja tämä sinne. Tämän, tämän lapun, sitäkään ei mainita, että se kuuluu, kun se hitsota sinne, mutta luulen, että se on viisain. No 
No niin, nyt on reijä porattu ihan hyvä. Etukäteen tässä nyt vielä varmistaa, ennen kuin niitä lappuja lähtee hitsailemaan lopullisesti paikalle. Että kävin jo kurkkaamassa tuonne auto alle, että ihan hyvään paikkaan se tulee. Mutta tämä vielä mietityttää, että pitäisikö se kuitenkin, tuleeko tämä lukko tai tämä kiristys osa liian lähelle tätä, liian lähelle tätä aukkoa. Sehän ei tietenkään saa tulla kiinni siihen, koska se voisi estää tuon turvavyön kunnollisen kiristämisen, että pitäisikö, pitäisikö sitä kuitenkin viiä vähän tänne alemmaksi vielä. Varmaankin voitaisiin voitais muutama sentti siirtää kyllä tonne päin sitä, eli tässä vaiheessa se on vielä helppoa. Voidaan tehdä se lappukin sillä tavalla, että se peittää tuon reijän ja laitetaan, laitetaan vähän, vähän tonne alemmaksi sitä kuitenkin. Täältä altapäin kattoen nyt tämä oli se alkuperäinen reikä. Tämä oli se uusi, mikä nyt tehtiin. Sattu todella inhottavasti. Tässä on joku vahvikepalkki ja se osui se reikä tuohon ihan kulmaan. Teoriassa se on niin tehtävissä vielä, mutta jos mä laitan nyt siihen sen aluslaatan alle, tähän ensinnäkin se kolmemillinen vahvike, niin sitä muttari ei siihen kunnolla saa kiristettyä. Eli tämä meni nyt vähän pelleilyksi. Mä luulen, että mä teen tohon vielä uuden reijän. Tää oli tosiaan vähän liian lähellä penkkiä. Tää menee jo mielellään ei veisi kovin kauaksi sitä tänne, mutta, mutta jotta saadaan sille tilaa sille kiristysosalle siinä vyössä, niin, ja saadaan tuo muuttarikin kunnolla laitettu, niin se oikea paikka varmaan olisi jossain tossa. Eihän se auta. Tehdään siihen Kunnollinen lappu sitten, millä myös peitetään nämä ylimääräiset reijät. Ja, tuota, tämä näyttää ihan myös terveeltä pelliltä eikä, eikä niin ruosteiselta kuin kaikki muut osat tuolla. Sinne tuli nyt se kolmas reikä ja, ja hyvältä näyttää. Hyvä, ettei vielä rynnätty tekemään niitä tukilappuja, koska tonne 60 kertaa 80 olisi oikeastaan sopivin. Ja Varmaan tähänkin se 60 x 80 olisi paras ja mä saan sen lapun menemään myös tänne vähän kynny tuolla alapuolella tänne kynnyksen alle, jolloin siitä tulee todella tukeva. Tässä vaiheessa otetaan penkki pois paikaltaan, jotta päästään katsoa, että mihin kohtaan ne, ne keskimmäiset kiinnityspisteet. Eli tavallaan tosta reijästä vähän taaksepäin täytyisi saada kaksi, kahteen paikkaan. Se on tuossa sal säännössä sallittu, että se kiinnitetään yhteen koukkuunkin, mutta katsotaan. Kaksi vierekkäin olisi ehkä mukavampi. Se keskimmäinen vyöpaikka, tuohon mä oon piirtänyt sen aukon, mikä siinä penkissä on, ja suurpiirtein keskikohdan AKK Liite J sanoo, että siitä semmoinen parikymmentä astetta saisi jompaan kumpaan suuntaan, niin olla lähteä se vöiden kiinnityspiste. Eli se tulisi tarkoittaa, että esimerkiksi tuossa kohtaa toinen ja tuolla toinen voisi olla ihan hyvä. Tämä keskikohta muuten olisi varmaan kiva, mutta kun sattumalta just tässä kohtaa kulkee täällä auton alla tämmöinen kotelo, Eli se tulee tuolta edestä asti ja se on osa tätä runkoa autossa. Niin kun siinä on kotelo, niin me ei saada tietenkään toiselta puolelta siihen mitenkään ruuvattua mutteri. Sitten taas tällä puolella on haasteena, että tässä kohtaa, täsmälleen tässä kohtaa kulkee kaikki jarruputket ja pensalinjat. Mä en oikein muuta vaihtoehtoa enää muuta kuin, että mun täytyy ne pensalinjat siitä vähän, vähän purkaa sivuun ja jarruputki myös, ja, jotta me saadaan siihen se lappu, eli se tuki, tukilevy sinne taakse ja siihen mentäs. Eli pisteet tulisi tohon ja tohon. Varmasti on tukeva paikka kyllä laittaa ja myös se sallii, että tänne eteenpäinkin se saa mennä se tukipiste. Tarkoitushan siinä on varmasti pitää kuski. 
lattiassa kiinni, ettei se sitten pääse nousemaan. Mutta joo, ei, ei kovin helppo juttu. Mutta tohon, tohon suurin piirtein mä haluaisin ne tukipisteet. Eli tos kun katsottiin yläpuolella, niin tässä menee nyt se, se kotelopalkki. Se on piste hitsattu tänne ja siinä on tosiaan semmoinen kotelo. Ja juuri tässä kohtaa nyt olisi se piste, mihin mä haluaisin sen toisen, toisen tota, sillä mukaan. Ja toinen tulisi tänne. Tuohon mä raaputtelin kohtaa. Toi kohta on keskellä sitä penkin aukkoa, eli vähän siitä taaksepäin, joka tuli juuri, juuri sitten tähän. Kokeillaan lähteekö tämä nyt sitten auki ja saadaanko nämä kaikki tästä pois edestä. Okei, ahdasta tulee joka tapauksessa tuostakin katkes ruuvi saman tien, kun täytyy sille keksiä jotakin toisen tyyppistä kiinnitystä. Mutta nämä pitäisi saada pysymään, nämä putket ja letkut tässä sivussa ja ehkä suojata tämän sitä muoviputkea, niin tämäkin on todella herkästi, jos sillä rälläkään teräsarjalla aikalla tuohon vähän koskee, niin se menee välittömästi läpi. Eli toi pitäisi saada nyt puhistettua ja siihen pitäisi saada hitsattua se tukilappu. No niin, ne sopii siihen paikalle ja onneksi en tehnyt niitä 65 kertaa 65 lappuja valmiiksi, kun muun muassa tähän ei sovi sellainen. Eli toi olisi, tuohon sopii, sopii 50 leveä, mutta siitä pitää tulla 44 senttimetriä, niin se olisi silloin, onko se nyt sitten 50. 50 kertaa 80, kun se on. Sitten näihin tuonne ja tuohon mä jo katoin, että, että se olisi enemmänkin, mitäs mä katoin? 60 x 80. Se on vähän yli. Ja tonne varmaan meni sitten se ihan se. 65x65. Eli noita kaksi. Noin. Siinä olisi sahauslista. Tehdään tollaset laput kolmamillisestä ja porataan läpi. Levyt on siinä valmiit hitsattavaksi. Kaikki näistä on nämä kolme yli 44 cm ja tämä on sitten se 40. Tämä ei mahtunut sen enempää. Ei mahdu isompi siihen väliin, joten se saa jäädä näin. Sinne tulee sitten tämä silmukkaruuvi ja mutteri tuohon perään. No, ei musta nikhitsaria tule, mutta, mutta kyllä se tuolla pysyy ja kestää luultavasti. Ja täältä näyttää kiinnityspisteet nyt ylhäältä päin, eli, eli toi toho ja näihin pisteisiin nyt sitten silmukkaruuvit vaan ja taidaan laittaa ne lopullisesti vasta maalaamisen jälkeen, jotta, jotta ihan turhaa maalata näitä ylikään. 
apukuskin penkki on siinä nyt paikallaan sitä varten, että saadaan sillekin mitattua ja verkattua turvavyön kiinnityspisteet. Ne tulee vähän taemmaksi, koska mä vien apukuskin penkkiin mahdollisimman tonne taakse. Eli alkuperäiset kiinnityspisteet on tossa ja se on nyt taimassa paikassa. Sillä ei ole mitään syytä olla tuossa empänä ja tällä tavalla saadaan myös apukuskiikin vähän paremmin tämän pääkaaren niin alle suojaa. Joo, oikeastaan siitä huomannutkin, että, että kun tämä kuskin penkki on niin kuin aika edessä ja toi on tosi ahdasta tuo kulkeminen tuohon väliin, kyllä se sitten onnistuu, mutta enpä ajatellut oikeastaan, että yleensä näihin autoihin varmaan laitetaan semmoinen pedalboksi, eli tuo alkuperäinen pedaalisysteemi hävitetään ja tuohon laitetaan semmoinen lattiaan kiinnitettävä pedaalisysteemi, jota voi säätää sitten sitä etäisyyttä niin paljon kuin haluaa. Silloin saadaan vietyä kuskin penkki aivan tuonne pääkaaren alle kiinni sinne niin kuin suojaa ja sitten täytyy tietenkin rattia tuoda lähemmäksi, mutta sillä saadaan sitten paljon enemmän tuota tilaa myös tuosta kulkea tuohon autoon ja ehkä sitä kautta parempi ratkaisu. Mutta mä nyt on menossa toistaiseksi noilla alkuperäisillä polkimilla, eli jos semmoinen pedalboksi joskus tulisi hankittua, niin sitten viedään varmaan siinä vaiheessa tehdään koko penkin kiinnityssysteemi uusiksi, eli hävitetään nämä alkuperäiset, laitetaan myös uudet turvavyökiinnitykset varmasti tuonne taaemmaksi, eli, eli ei se myöhemminkään ongelma ole, vaikka jos siihen päätyy. Turvavyölle on nyt molemmin puolin kiinnityspisteet valmiit, eli tuosta reijät ja silmukkaruuvit löytyy. Jätetään tämä aihe nyt hetkeksi aikaa tähän. Kohta olisi sen hetki, että pitäisi saada auto maalattua tuolta kokonaan sisältä. Vielä silti joitain korjauksia, esimerkiksi tämä, mitä tuossa jo aiemmin katsottiin, eli tämä akku. Kotelo täältähän on aika, aika hirveässä kunnossa. Niin täytyy ensin tuosta korjata, käytännössä sahata vaan suorana pois koko pohja. Ja tässä vaiheessa vielä on ajatellut säilyttää tuon akun alkuperäisellä paikalla. Ainakaan tässä vaiheessa mä en keksi sille mitään muuta. Varmaan jossain vaiheessa poistetaan tämä koko vararengas kaukalo ja ehkä tehdään tähän johonkin akulle, akulle hyvä paikka. Mutta nyt mä en keksi muuta kuin sen, että korjataan tämä ja Pidetään se vielä toistaiseksi siinä. Okei, sitten vaan korjauspaloja. Tää varmaan kannattaa sitä syvyys koittaa säilyttää suurin piirtein samana, että saa se akuun ehkä samalla tyylillä kiinni sitten. Tai en tiedä, onko sillä mitään väliä. Vähän se tuohon mahtuu, vaikka vetäisi suoraan vaan pohjan nyt tuunen tuohon ja tekisi sen kiinnityksen jollain muulla tapaa, koska tämä alkuperäinen systeemi on, niin, on niin mätä. Ehkä mä, ehkä mä saisin siihen jonkun aivan toisenlaisen. Tuli nyt sitten leikattu aika lailla kokonaan tää pois ja hioin tuosta reunoista maalit. Ja sitten siihen on tällainen korjauspala, johon tein tuommoista vähän ristipokkausta, että se ei siinä lommahtelisi. Ja toi pitäisi nyt tonne sitten ajatus, että sisäpuolelta mä hitsaan sen. Se on vähän isompi kuin tuo reikä. Ja Hitsaan sitä kiinni ja ehkä en tiedä onnistusko naputtaa vähän reunoja ylös ja jonkin verran myös tuota ulkoa hitsaamaan. Katsotaan kuin tuossa käy. Palane oli siinä nyt ja sitten vaan sitä pitäisi alkaa sieltä täältä vähän hitsailemaan kiinni ja samalla aina nostaa tuolla tunkilla ylös. Ja lopuksi sitten Mä joko leikkaan tämän reunan, ylimääräisen reunan pois tai sitten kokeilen, jos se tuosta taittuu hyvin. Otetaan sitä risaa puskuri tästä pois edestä.
se tuli valmiiksi sinne ja massat, massat ympäri saumoihin ja tosiaan tälle puolelle laitoin tällaisen Tein tämmöisen listan vielä, koska tämä seinusta oli aivan, aivan vielä haperoon. Niin. Eli se on semmoinen kulma, mikä siihen on hitsottu. Se on ihan hyvä nyt. No niin, se tästä tällä erää, kuten taustalta saattaa nähdä, tässä on jo alettu keskittymään tuon maalausurakan tekemiseen. Siitä lisää seuraavalla pätkällä.